హలో పుడ్లవా వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఒక ప్లేస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన వీడియో అయితే మీకు నేను చూపిస్తున్నాను రీసెంట్గా మేమైతే అరకుకు వెళ్ళామండి ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ బ్యాక్ సో డిసెంబర్ థర్టీ థర్టీ ఫస్ట్ మేము అక్కడే ఉన్నాము ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఈ వీడియో పోస్ట్ చేయడానికి కొంచెం లేట్ అయింది ఏమనుకోకండి సో మేము వైజాగ్ నుంచి అయితే అరకుకి స్టార్ట్ అయ్యాము ఆఫ్టర్నూన్ వన్ ఓ క్లాక్కి మేము వైజాగ్ నుంచి బై రోడ్ కార్లో స్టార్ట్ అయితే మాకు ఈవినింగ్ ఫైవ్ అయిపోయింది అరకు రీచ్ అయ్యేసరికి అంటే కంప్లీట్ ఫోర్ అవర్స్ జర్నీ అయితే మనం చేయాలి వైజాగ్ నుంచి మీరు కావాలంటే ట్రైన్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు బస్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు ట్రైన్స్ అయితే మనకి మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఒక ట్రైన్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకో ట్రైన్ ఉంటుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రొటేషనల్ చైర్స్ ఉంటాయి కదా అవి అదైతే త్రీ మంత్స్ బిఫోరే మనం బుక్ చేసుకోవాలి దాని కాస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మంత్స్లో మనకి పడుతుంది పర్ హెడ్ ఆ ట్రైన్స్ అయితే మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే మాత్రం అందులో వెళ్ళండి వ్యూ చాలా బాగుంటుంది అంట ట్రైన్లో చూస్తే మేము మా అవైలబిలిటీ బట్టి మేము ట్రైన్ కార్లో వెళ్ళాల్సి వచ్చింది లేదంటే ట్రైనే ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళము సో ఇదంతా ఘాటీ రోడ్ అనమాట మనకి శృంగవరపు కోట దాటాక ఘాటీ రోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అక్కడ చాలా బ్లైండ్ కర్వ్స్ ఉంటాయి జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి కార్స్లో కానీ బైక్స్లో కానీ వెళ్ళే వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆపోజిట్లో మనకి వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళకి డౌన్ కాబట్టి కొంచెం మనం కూడా చూసుకుని నడపాలి ఆ బ్లైండ్ కర్వ్స్లో అక్కడ సో జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేసి వెళ్ళండి బైక్స్లో కానీ కార్స్లో కానీ వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటే ఫస్ట్ మనకి బుర్రా కేప్స్ వస్తాయి ఆ తర్వాత మనకి గాలికొండ వ్యూ పాయింట్ ఉంటుంది అక్కడ మనం దిగి కార్లోంచి దిగి ఫొటోస్ అవి దిగొచ్చు అది సెకండ్ హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనమాట అక్కడ నుంచి వ్యూ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంటుందండి మీరు అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు ఖచ్చితంగా అక్కడ ఫోటో తీసుకుని ఆ వ్యూ ఎంజాయ్ చేసే వెళ్ళండి మాకు కుదరలేదు మేము వెళ్ళిన షెడ్యూల్లో న్యూ ఇయర్ టైం కాబట్టి చాలా ప్రౌడ్ ఉంది కార్ పార్కింగ్ లేదు అండ్ మాకు వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళాల్సింది మేము వచ్చేటప్పుడు చూద్దామని డిలే చేసేసాము వచ్చేటప్పుడు అయితే అస్సలు మాకు గా టా టైం లేదు ప్లస్ జనాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నారనమాట సో మేము ఆ వ్యూ అయితే మిస్ అయిపోయాము చూడలేదు ఇక్కడ మేము అరకు వ్యాలీలో క్యా వెళ్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ ఇదంతా గ్రీనరీ గ్రీనరీ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉందండి అసలు వ్యూ అయితే చాలా చాలా బాగుంది ఆ క్లైమేట్ ఆ చలికి ఈ ఇదంతా సిటీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి టౌన్ ఈ పక్కన మనకి చాలా షాప్స్ అవి ఉంటాయి చాలా మోసాలు జరుగుతాయి ఏది పడితే అది కొనకండి చూస్తూ అనుకున్నండి ఇక్కడ చాలా హనీ అయితే దొరుకుతుందండి ఇక్కడ హనీ ఫామ్స్ అవి పెంచుతున్నారు అనమాట హనీ బీస్ ని పెంచు దాంట్లోంచి హనీ తీసి అమ్ముతున్నారు అది ప్యూర్ కాదో తెలీదు మేము ఇక్కడ ఒక చోట ఆగాము ఆకలేసిన తినడానికి బట్ ఇక్కడ లేదంట చికెన్ హాఫ్ అన్ అవర్ పడదంటే మేము రూమ్కి అయితే వెళ్ళిపోయాము మేము ఎంఎస్ఎన్ బ్యాంబూ రిసార్ట్ బుక్ చేసాము ఇది చాలా లోపలికి ఉందండి టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ డౌన్ ఉన్నాడు అనమాట చాలా లోపలికి వెళ్ళాలి దీనికి ఇక్కడ కార్ పార్కింగ్ అది ఉంది ఈ రిసార్ట్ గురించి డీటెయిల్స్ కావాలంటే నాకు కమెంట్ చేయండి నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను దానికి బ్రీఫ్గా అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీనికి ఇది మనకి మీకు మై ట్రిప్లో ఉంటుంది చూసుకోండి అక్కడ నెంబర్స్ అవి ఉంటాయి వాటి కాల్ చేస్తే మీకు చెప్తారు మేము వెళ్ళిన టైంకి అయితే మేము ఒక రూమే బుక్ చేసాం పెద్దది సిక్స్ మెంబర్స్కి టూ డేస్ టూ నైట్స్కి మాకు సిక్స్ థౌజండ్ ఛార్జ్ చేశారు ఇంకా ఎక్స్ట్రా అయితే మనకి వాటర్కి దీనికి ఎక్స్ట్రా అనమాట అంటే వాటర్ హాట్ వాటర్ మనకి కొనుక్కోవాలి అక్కడ గీజర్ ఉండదు కట్టెల పొయ్యి మీద కానీ సోలార్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసి మనకి అక్కడ వాటర్ని హీట్ చేసి ఇస్తారు పర్ బకెట్కి ట్వంటీ రూపీస్ పడుతుంది ఫుడ్ కోర్ట్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి ఒక క్యాంప ఒక ఫైర్ క్యాంపెయిన్ ఉంటుందన్నమాట ఫ్రీ అది ఇంకోటి ప్రైవేట్ క్యాంపెయిన్స్ కూడా ఉంటాయి అది కమింగ్ వీడియోస్లో నేను మీకు చెప్తాను అండ్ డీజే ఉంది ట్రైబల్ డ్యాన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే అండి బాగానే ఉంది అంటే ఈ అరకులో ఇలాంటి ప్లేస్లో ఇలాంటి రిసార్ట్ ఉండడం గ్రేటే అనుకోవచ్చు అంటే నీట్గా ఉంది హైజీన్గా ఉంది మాకు ఇచ్చిన బ్లాంకెట్స్ కానీ బెడ్షీట్స్ కానీ బాగున్నాయి ఎక్స్ట్రా బెడ్స్ కూడా ఇచ్చారు సో సర్వీస్ కూడా బాగుంది అందరూ కోఆపరేట్ చేశారు ఎవరు రూడ్గా అయితే లేరు ఇవి రూమ్ అనమాట పెద్ద రూమే చాలా సో లోపలే బాత్రూమ్ కూడా ఉంటుంది అటాచ్డ్ నీట్గానే ఉందండి కావాలంటే మనం కాల్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి సర్వీస్ కూడా చేస్తారు లేకపోతే డౌట్ ఉంది కానీ అదంతా మేము ఇక్కడ కాఫీ అయితే తాగాము కాఫీ యావరేజ్గా ఉంది బట్ ఏదో తాగాలి కదా అక్కడ చల్లని క్లైమేట్కి తట్టుకోలేక తాగాము కొంచెం వేడిగా అనమాట అప్పటికి మేము వెళ్ళే
సో కాఫీ మ్యూజియంకి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట ఇది ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి మేము లోపలికి టికెట్ తీసుకోవాలండి అడంటి చిల్డ్రన్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది టికెట్ కాస్ట్ అనేది సో టికెట్ తీసుకుని మేము లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోయాము ఇది ఎంట్రన్స్ యా ఇక్కడ నుంచి మనకి మ్యూజియం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది లోపల మొత్తం కాఫీ గురించి అన్నీ ఉంటాయి స్టాల్స్ ఉన్నాయంట సో చూడాలి ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ వెళ్ళే ముందు నేను ఫస్ట్ టైం అండి అరకుకు రావడం సో ఇదంతా తెలీదు ఇక్కడ ఉండేది ఏమి సో వెళ్తున్నాను ఇది వాక్వే ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలన్నమాట మనం ఇక్కడ నుంచి సో ఇలా కొంచెం దూరం నడిచేసరికి మనకి రైట్ సైడ్లో కొంచెం సిట్టింగ్ ఏరియా ఉంటుంది అక్కడ ఫుడ్ ఏమైనా ఆర్డర్ చేసుకొని వచ్చి కొంచెం తినొచ్చు అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో స్టాల్స్ ఉంటాయి అండ్ మ్యూజియం ఉంటుంది ఆ లోపల మనకి కాఫీ అది కూడా అమ్ముతారు కొనుక్కోవచ్చు సో మేము ఆఫ్టర్నూన్ బయలుదేరాం కదా వైజాగ్ నుంచి మార్నింగ్ టిఫిన్ చేసి మేము బయలుదేరాం అండి అప్పటి నుంచి ఏం తెలియదు సో ఫస్ట్ మేము క్యాంటీన్ అయితే వెతుకుతున్నాం ఇక్కడ ఏమైనా ఫుడ్ దొరుకుతుందేమో అని ఇక్కడ శాండ్విచెస్ తప్ప ఇంకేమీ లేదండి శాండ్విచెస్ కాఫీ అవే ఉన్నాయి శాండ్విచెస్ ప్రైస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువే ఉంది నాన్ వెజ్ లేదు ఓన్లీ వెజ్ శాండ్విచెస్ అనమాట కార్న్ పన్నీర్ అండ్ చీజ్ శాండ్విచెస్ చెప్పామనుకుంటాం మేము సో అది ఆర్డర్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాము అది చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అంటే మేము ఆర్డర్ ఇచ్చేసి మ్యూజియం చూడడానికి అయితే వెళ్ళిపోయాము చాలా చాలా చలిగా ఉంది మొత్తం ఫుల్గా ప్యాక్ చేసుకొని మేము వెళ్ళాము మా పాపని కూడా ఫుల్గా ప్యాక్ చేసేసాము మ్యూజియం లోపల అనమాట ఇది ఎంట్రన్స్ లోపల ఇంకో ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది స్ట్రైట్గా వెళ్తే మ్యూజియం రైట్ సైడ్లో చాక్లెట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి చాక్లెట్స్ అవి ఉంటాయి రైట్ సైడ్లో కాఫీ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట సో మేము ఫస్ట్ లెఫ్ట్లోకి వెళ్ళాము వెళ్తే ఇక్కడ మనకి రకరకాల చాక్లెట్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి అంటే మన మనకి వైట్ చాక్లెట్ డార్క్ చాక్లెట్ తప్ప కాఫీ చాక్లెట్స్ ఉంటాయి అంటే కాఫీ చాక్లెట్స్లోనే వెరైటీ ఆఫ్ కాఫీ చాక్లెట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి దాల్చిన చెక్క లవంగాలు ఇవి కూడా ఎక్కువ అమ్ముతున్నారు అరకులో మనకి ఇక్కడ కూడా దొరుకుతాయి కాబట్టి అవి ఏమీ కొనలేదు కాఫీ గురించి చూస్తున్నాం ఏమైనా కాఫీ తీసుకుందామని అక్కడ మనం అడుగుతున్నాం కొంచెం లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి హిందీ రావట్లేదు ఇంగ్లీష్ అర్థం కావట్లేదు తెలుగు అయితే అసలు అర్థమే కావట్లేదు అనమాట తెల్లగల తిప్పులు పడి వాళ్ళని అడిగాము ఏది బాగుంటుంది అంటే ఏమి చెప్పట్లేదు వాళ్ళకి ఏమి నాలెడ్జ్ లేదు దాని గురించి అన్ని బాగుంటాయి అంటున్నారు సో మేమే గూగుల్లో చూసి ఏ కాఫీ బాగుంటుంది అని సర్చ్ చేస్తే అరబికా కాఫీ బాగుంటుందంట అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ కాఫీ సో అదే ఒక టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అయితే మేము తీసుకున్నాము ఇంకా చాక్లెట్స్ గురించి చూస్తున్నాము ఏం చాక్లెట్స్ బాగుంటాయా అని అంటే టెన్ రూపీస్ నుంచి ఫిఫ్టీ రూపీస్ వరకు ఒక చాక్లెట్ ప్రైజ్ అయితే పడుతుంది అనమాట ఇక్కడ సో మేము టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అరబికా కాఫీ తీసుకున్నాం అది టూ ఎయిటీ రూపీస్ పడింది అనుకుంటాను కాస్ట్ కాఫీ అయితే చాలా 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 చేదుగా ఉంటుందండి మన ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కాఫీ కాబట్టి చాలా అంటే చాలా చేదుగా ఉంది కాఫీ లవర్స్కి అయితే నచ్చుతుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇది అమెజాన్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంది మీకు కావాలంటే నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇది ఇక్కడ నుంచి మ్యూజియం అనమాట ఇక్కడ నుంచి మ్యూజియం మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే కాఫీ ఎలా వచ్చింది కాఫీని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట యాక్చువల్లీ ఇండియాలో అయితే ఫస్ట్ కాఫీ సెవెంటీన్త్ సెవ్ సెవెంటీన్త్ సెంచురీలో అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండి ఫస్ట్ టైం బాబా భూటాన్ ముస్లిం సెయింట్ అనమాట ఆయన తర్వాత చాలామంది కాఫీని డెవలప్ చేశారు కాఫీ బీన్స్ నుంచి తీసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాఫీ మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటే అవైలబుల్గా ఉండేలా చేశారనమాట ఇక్కడ కాఫీ కల్చర్ గురించి వాళ్ళు ఎలాగ దాన్ని కల్టివేట్ చేశారు ఎలా ఫార్మ్స్ నుంచి తీశారు ఎలా ప్యాకేజింగ్ చేశారు అన్ని మిషన్స్ అవన్నీ మనకి కొంచెం షోకేస్లో పెట్టి ఇక్కడ చూపించారనమాట చిన్న చిన్న కార్టూన్స్ లాగా కూడా పెట్టి మీ ఓపిక ఇదంతా చదువుకొని వెళ్ళొచ్చు టైం లిమిట్ ఏం లేదు ఎయిట్ టు నైన్ వరకు ఉంటుంది అనమాట నేనైతే కొంచెం కొంచెమే చూశాను సో ఇదంతా కాఫీ హిస్టరీ అనమాట ఇక్కడ ఎక్కువ ట్రైబల్ కల్చర్ని బాగా చూపించారండి అంటే ట్రైబల్ డైలీ లైఫ్ కానీ వాళ్ళ కల్చర్ కానీ వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ అరకులో మనకి ఎక్కువ చూస్తాం అరకు కాఫీ ఎంత ఫేమస్ ట్రైబల్స్ కూడా అంతే ఫేమస్ వీళ్ళకి కూడా మంచి మంచి ఫెసిలిటీస్ అనేది గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసింది ఇక్కడ వాళ్ళ పిల్లలు కూడా స్కూల్కి వెళ్తున్నారు మంచిగా చదువుకుంటున్నారు అంటే మన ఆంధ్ర అండ్ ఇండియా డెవలప్ అయినట్టే చాలా వరకు 
అంటే మనం వచ్చి వీళ్ళ కల్చర్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం అంటే చాలా మంచి కల్చర్ అని అంటే వీళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అవన్నీ చాలా డిఫరెంట్ అనమాట ఆక్యుపేషన్ కానీ వీళ్ళు చాలా మంది కాఫీ ఫార్మ్స్ మీదే బతుకుతారు అనమాట అగ్రికల్చర్ ఇదే వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇక్కడ ఆక్యుపేషన్ అనేది ఇదంతా కాఫీ గురించి ఉంది ఇక్కడ కాఫీ రోస్టింగ్ కానీ ఫార్మింగ్ కానీ కల్టివేషన్ ఇవన్నీ అనమాట సో ఈ లోపు మా శాండ్విచెస్ కూడా వచ్చేసాయి నేనైతే ఒక కార్న్ శాండ్విచ్ ఒక చీజ్ శాండ్విచ్ టేస్ట్ చేశాను శాండ్విచ్ కొంచెం స్పైసీ ఉంది అంటే మధ్యలో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఎక్కువ వేసేసారనమాట సో ఓకే ఓకే యావరేజ్గా ఉంది ఏ దొరికితే అక్కడ అది తినాలి కాబట్టి అదేం మన కాకినాడ కాదు ఫుడ్ కోర్ట్స్ మంచి మంచి ఫుడ్ గంగా పొకడి ఉండడానికి సో అక్కడ ఆ శాండ్విచ్చే అమృతంలో తినేసామనమాట అప్పుడు ఆకలి వేసింది కాబట్టి ఏదైనా ఓకే ఓకే యావరేజ్గా ఉంది ఆ తర్వాత నోరుగా అలిపోయిందని ఒక చిన్న మఫిన్ తీసుకుని మఫిన్ తిన్నామనమాట జస్ట్ ఒక బన్ని బేక్ చేసేసి పూటి పూటి యాడ్ చేసి ఇచ్చేసారు యావరేజ్గా ఉంది ఆ తర్వాత ఒక స్టాల్ని చూడడానికి వెళ్ళాం లోపల ఇది కూడా ట్రైబల్ జ్యువెలరీ అది అమ్ముతున్నారనమాట ఇక్కడ మా చెక్క బొమ్మలు కానీ చెక్కతో చేసినవన్నీ అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ జ్యువెలరీస్ బాగానే ఉన్నాయి కలెక్షన్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువే ఉందండి తక్కువలో కూడా ఉన్నాయి ఎక్కువలో కూడా ఉన్నాయి ఇవి ట్రైబల్ క్లిప్స్ అనమాట వాళ్ళు యూజ్ చేసేవి అక్కడ ఈచ్ సెవెంటీ రూపీస్ ఇవన్నీ షోకేస్ పీసెస్ అనమాట చెక్కతో చేసినవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రైజ్ కూడా ఎక్కువ ఉంది అంటే డిఫరెంట్ కలెక్షన్ ఉంది కానీ ప్రైజ్ కొంచెం ఓవర్ ప్రైజ్ లాగా నాకు అనిపించింది ఆ తర్వాత మేము కాఫీ అయితే తాగాము కాఫీ మ్యూజియం వచ్చి కాఫీ తాగకపోతే ఎలా కానీ కాఫీ ఆర్డర్ ఇచ్చామనమాట మేము కొన్న అరబికా కాఫీ ఆర్డర్ ఇచ్చాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఐసెడ్ కాఫీ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాఫీస్ కూడా ఉన్నాయి నాకైతే కాఫీ గురించి అంత తెలియదు రీసెంట్గానే నాకు కూడా కాఫీ అంటే బాగా ఇష్టం పెరిగింది అది కూడా బ్లాక్ కాఫీ అండి బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అనేవి ఉంటాయి అంటే ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ కాఫీలోనే మనం తాగాలి దాంట్లో మిల్క్ షుగర్ ఏమి యాడ్ చేసుకోకుండా తాగాలన్నమాట దానివల్ల మనకి లివర్ హెల్త్ బాగుంటుంది గ్లూకోజ్ కంట్రోల్ అవుతుంది అనమాట గట్ హెల్త్ బాగుంటుంది ఫ్యాట్ అమ్మి రెడ్యూస్ అవుతుంది వెయిట్ లాస్కి యూజ్ అవుతుంది ఇంకా ఇన్ఫ్లమ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గుతుంది బాడీలో ఇంకా డిప్రెషన్ నుంచి మనం బయటికి రావచ్చు స్కిన్ గ్లో చేస్తుంది వాటర్ నాట్ అంటే ఇంకా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అండ్ మనకి వైటమిన్స్ బి టూ బి త్రీ బి ఫైవ్ మ్యాంగ్నీస్ పొటాషియం మెగ్నీషియం ఇవన్నీ బ్లాక్ కాఫీలో ఉంటాయన్నమాట మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ ఇది అలవాటు చేసుకోండి బ్లాక్ కాఫీ హెల్త్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నేను చెప్పానని కాదు మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి బాగుంటుంది హెల్త్ అనేది సో ఏంటి కాఫీ కాఫీ అంటుంది వీడియోలో అంతా అనుకుంటున్నారా అంటే కాఫీ మ్యూజియంకి కదండి మేము వచ్చాం అంటే కాఫీ గురించే కదా చెప్పాలి ఇంక ఇక్కడ ఏముంటుంది చెప్పడానికి సో నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తున్నాను మీకు ఎప్పుడన్నా మీ లైఫ్లో యూజ్ అవుతుందని అంతే ఈలోపు మా కాఫీ అయితే వచ్చేసింది ఇక్కడ డికాషన్లో మనకి మిల్క్ వేసేసి షుగర్ సపరేట్గా ఇస్తారనమాట యాడ్ చేసుకొని తాగాలి బాగుందండి కాఫీ అయితే నాకు నచ్చింది టేస్టీగా ఉంది ఆ తర్వాత ఇంకో స్టాల్ ఉంది పక్కన దాన్ని చూడడానికి అయితే మేము వెళ్ళాము ఈ స్టాల్లో అన్నీ బాగున్నాయి అన్ని రీజనబుల్గా ఉన్నాయి హ్యాండ్లూమ్ కలెక్షన్ ఎక్కువ ఉంది వీళ్ళ దగ్గర జ్యువెలరీ కూడా చాలా బాగుంది యా ఇదంతా జ్యువెలరీ అనమాట నాకు చెప్పులు బాగా నచ్చాయి టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్లోనే ఉన్నాయన్నమాట బట్ నా సైజు లేదు చెప్పులు సో నేను తీసుకోలేదు కొంచెం జ్యూట్ టైప్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్ని మనకి షాపింగ్ అది వెళ్ళడానికి క్యారీ చేయడానికి బాగుంటాయి అనమాట ఆ తర్వాత ఇక్కడ జ్యువెలరీ ఇవన్నీ హ్యా బ్రేస్లెట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవి పర్సులు అండి పర్సెస్ ఉంటాయి కదా హ్యాండ్ పర్సెస్ ఇవి త్రీ సెవెంటీ ఉన్నాయి టూ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీలో కూడా ఉన్నాయి మేము ఇక్కడ ఇదో బ్యాగ్ చూసాం మా మమ్మీకి ఇది బాగా నచ్చింది అనమాట బాగానే ఉందండి స్పేషియస్గా ఉంది లోపల ఒక ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే పట్టింది దీనికి ఛార్జ్ అయ్యింది దీనికి ఇక్కడ బార్గినింగ్ అయితే అసలు ఏమీ చేయలేం మనం ఫిక్స్డ్ ప్రైజెస్ అనమాట ఈ తర్వాత మ్యూజియం చూసేసాము బయటకు వచ్చేసి మేము రెస్టారెంట్ ఏది బాగుంటుంది అంటే అక్కడ మాకు మంచి రేటింగ్ ఉంది రెస్టారెంట్ అయితే రాయల్ దర్బార్కి మంచి రేటింగ్ ఉంది అనమాట ఆ నెక్స్ట్ డే కూడా మేము చాలా లోకల్ ఫుడ్ ట్రై చేసాం కానీ అసలు ఏమీ బాగాలేవండి అసలు హైజీన్గా లేవు టేస్టీగా లేవు మాకు రాయల్ దర్బార్లో ఫుడ్ చాలా నచ్చింది చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారనమాట మేము వెళ్ళేసరికి మాకు ఒక థర్టీ మినిట్స్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ అయితే టైం పట్టింది టేబుల్ దొరకడానికి చిన్న రెస్టారెంటే బట్ బట్
చికెన్ ఫ్రై బిట్ మటన్ దమ్మ ఒక ఫ్రైడ్ రైస్ చెప్పాము క్వాంటిటీ చాలా తక్కువ ఇస్తున్నానండి టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంది బట్ ఒక ఫుల్ బిర్యానీకి వాళ్ళు మటన్ దమ్కి ఒక ఫోర్ ఎయిటీ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఛార్జ్ చేశారు బట్ అది ఒక పర్సన్కి మాత్రమే సరిపోతుంది అసలు ఫిల్లింగ్ అయితే మాకు అనిపించలేదు మా పొట్టలు అసలు సరిపోలేదనమాట ఆ తర్వాత మేము ఒక చికెన్ ఫ్రై బిట్ బిర్యానీ కూడా ఆర్డర్ చేశాము అది కూడా చాలా తక్కువ వచ్చింది కాస్ట్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడేమో అంత తక్కువ ఇస్తున్నారు ఫుడ్ అంటే మా కాకినాడలో అలా ఉండదు కదా అందుకే నాకు ఏంటి అని పొట్ట ఫిల్ అవ్వలేదు అనమాట మళ్ళీ చికెన్ ఇక్కడ చికెన్ తింటున్నాం చికెన్ ఫ్రై బిట్ చికెన్ ఫ్రై బిట్ అంత బాగాలేదు మటన్ అయితే బాగుంది ఆ తర్వాత కర్డ్ రైస్ కూడా తినేసి మేము రూమ్కి అయితే వచ్చేస్తున్నాము నైట్ టెన్ థర్టీ అయిపోయిందండి అంత ఫినిష్ అయ్యేసరికి మాకు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే మేము చాలా ప్లేసెస్ని అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము కమింగ్ వీడియోస్లో మీకు అన్నీ నేను చెప్తాను డీటెయిల్గా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి దాన్ని నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను ఇది మేము మా రిసార్ట్లో అనమాట మొత్తం ఫాగ్ అండి అసలు ఏమీ కనిపించట్లేదు ఫైర్ క్యాంపైన్ వేసుకున్నారు చాలామంది ఆ స్మోక్ ఈ ఫాగ్ కలిసిపోయి వ్యూ అయితే బాగుంది సో ఈ స్మాల్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ 